হ্যালো এভরিওয়ান দিস ইজ মেদি ফ্রম আই টেক টোয়েন্টি ফোর আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো কীভাবে একটা গ্রিন কালারের ন্যাচারাল ফটোকে একটা গোল্ডেন কালারের অটোম ইফেক্ট দেওয়া যায় ইউ নো ওয়াট কিছুদিন পরেই কিন্তু শরৎকাল সো এই সময়টা কিন্তু পারফেক্ট একটা সময় অটোম ইফেক্ট ব্যবহার করার আর অটোম ইফেক্টটা ব্যবহার করলে কিন্তু আমাদের ফটোটা আরও ড্রিমি হয় আরও দেখতে সুন্দর হয় এবং আরও কিন্তু অ্যাট্রাক্টিভ মনে হয় সো কথা না বাড়িয়ে চলেন শুরু করা যায় ফার্স্ট অফ অল আমরা যে ফটোগুলো ব্যবহার করব সেই ফটোগুলো হচ্ছে এইগুলো আমি আপনার सबसमय डिफारेंट टाइप अफ फटो दिए एक कारण देखा जो प्रत्येक फटोर बैकग्राउंड प्रत्येक फटोर सबजेक्ट क्यों सेम ना सो हमें एक फटो दिए अपन के देखाल कलर बैलेंस अन्य जो सेटिंग से ही सेटिंग जी अपारा अपन फटो সাথে অ্যাপ্লাই করেন তাহলে কিন্তু সেম রিজাল্টটা পাবেন না সো আমি ডিফারেন্ট টাইপ অফ ফটো আপনাদেরকে এই জন্য এক্সাম্পল হিসেবে দেখাই যেন আপনারা ব্যাপারটা বুঝতে পারেন এবং নিজের মতো করে কালার ব্যালেন্স অন্য অন্য অপশনগুলো আপনারা সেটিংটা করে নিতে পারেন ওকে ওয়েল সো আমরা প্রথমেই এই ফটোটা ইডিট করে দেখব যে অ্যাটোম ইফেক্ট অ্যাপ্লাই করলে কেমন হয় সো আমরা এই ফটোটা জাস্ট ড্রাক করে ফটোশপে নিয়ে এইভাবে যদি ড্রপ করে রেখে দিই তাহলে ফটোশপে এটা ওপেন হয়ে যাবে ওপেন হয়ে যাওয়ার পরে আমাদেরকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে এই ফটোটাকে আমাদের একটা স্মার্ট ফিল্টারে কনভার্ট করতে হবে আর সেটি করার জন্য আমরা চলে যাব ফিল্টারে দেন কনভার্ট ফর স্মার্ট ফিল্টারে ক্লিক করব নাও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ফটোটা একটা লেয়ারে কনভার্ট হয়ে গেছে এখন আমাদের যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে সাবজেক্টটা বাদে অনলি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আমাদের লেয়ারে সিলেক্ট করতে হবে সেটি করার জন্য আমরা যদি ডবল ক্লিক করি লেয়ারটার পরে তাহলে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা কপি হয়ে যাবে দেন আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে আমরা এখান থেকে চলে যাব ইমেজে ইমেজে যাওয়ার পরে আমরা এখান থেকে মোডে চলে যাব মোডের থেকে আমরা ল্যাব কালারটা সিলেক্ট করে দিব ওকে দেন আমরা এগেইন ইমেজে চলে যাব দেন আমরা এখান থেকে অ্যাপ্লাই ইমেজে ক্লিক করব ওকে ওয়েল দেন আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে চ্যানেল থেকে আমরা এখান থেকে বি সিলেক্ট করে দিব অ্যান্ড দেন ব্লেন্ডিং মোড থেকে আমরা ওভারলে সিলেক্ট করে দিব ওয়াও আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এখনই আমাদের অটোম ইফেক্ট অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে বাট এটি একটু বেশি কালারাইজ হয়ে গেছে সো আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে আমরা অপাসিটিটা একটু কমাই দিব সো আমাদের এই ব্যাকগ্রাউন্ড বা এই ইমেজের ক্ষেত্রে আমি মনে করি এটা ফিফটি টু বা ফিফটি ফোর অ্যারাউন্ড এর আশেপাশে দিলে এটা একটা ন্যাচারাল ভাব থাকে বেশি দিলে কিন্তু অনেকটা বেশি কালারাইজ হয়ে যায় ড্রিমি ভাবটা কিন্তু আর থাকে না সো এখন আমরা এটা জাস্ট ওকে সিলেক্ট করব আপনি চাইলে ব্লেন্ডিং মোডটা কিন্তু ওভারলেট জায়গায় সপ্লাইটও ব্যবহার করে দেখতে পারেন কেমন হয় সো আমি রিকমেন্ডেড করি ওভারলে বাট আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডটা যদি এত বেশি সলিড না হয় একটু কম সলিড হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি ওভারলেটা ব্যবহার করতে পারেন সো আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমাদের ইফেক্টটা ওয়ানলি ব্যাকগ্রাউন্ডটাই কিন্তু সিলেক্ট হয়েছে আমাদের যে স্কিন টোন সেই স্কিন টোনটাই কিন্তু আমাদের যে গোল্ডেন কালারের কালারাইজ ইফেক্টটা সেটা কিন্তু স্কিন টোনের উপরে সিলেক্ট হয়নি সো এখন যেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে আমাদের এখানে জেপিজি ফাইলের সাথেও কিন্তু একটা পিএসবি ডক ফাইল ওপেন হয়ে গেছে সো আমরা এখন যেটি করব সেটি হচ্ছে আমরা ফাইল থেকে জাস্ট সেভ করব আমরা কিন্তু সেভ অ্যাস দিব না আমরা জাস্ট সেভ করব সেভ করার পরে যখন আমাদের যে এই যে পিএসবি ফাইলটা এই ফাইলটা যখন সেভ হয়ে যাবে তখন আমরা এটা জাস্ট কেটে দিব কেটে দিলে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের জেপিইজি যে ফাইলটা সেই ফাইলটা রয়ে গেছে এটি কিন্তু আমাদের স্টিল আর জিবিতে রয়েছে আমরা কিন্তু প্রথমে এটিকে ল্যাব কালারে নিয়েছিলাম বাট ল্যাব কালারে আমরা এটাকে সেভ করতে পারবো না সো আমরা এটাকে আর জিবি করে নিলাম সো নাও যদি আমরা ইমেজে যে মোডে যাই তাহলে দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু আর জিবি কালার রয়েছে সো আমরা এখন এই ইমেজটাকে সেভ করব সো সেভ করার জন্য আমরা ফাইলে চলে যাব দেন আমরা সেভ অ্যাজ এ ক্লিক করব সেভ অ্যাজ এ ক্লিক করার পরে আমরা এটা কোথায় সেভ করতে চাই সেই লোকেশনটা দেখিয়ে দিয়ে আমরা এটার ফরমাটটা দিয়ে দিব জেপিইজি সো আমি এখানে লোকেশনটা দিয়ে দিলাম একটা যে কোনো একটা নাম দিয়ে দিলাম দেন আমরা সেভে ক্লিক করব সো দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের অটোম ইফেক্টটা কিভাবে কাজ করলো বা কতটুকু সুন্দর হলো সো আমরা এখন অন্য একটা ইমেজে ট্রাই করে দেখি জিনিসটা কেমন হয় সো আমরা এই ইমেজটা কেটে দিলাম দেওয়ার পরে আমরা অন্য একটা ইমেজ সিলেক্ট করি আমি বেসিক্যালি আপনাদেরকে মাত্র তিনটা ইমেজ করে দেখাবো আপনারা তাইলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন যে রেশিওটা কেমন হয় সো আমি জাস্ট এখন এটা সিলেক্ট করছি দেন আমি এটা একটু দ্রুত দ্রুত করব কম ডিটেল আপনাদেরকে বলবো দেন আমরা যেটি করব ফিল্টার থেকে কনভার্ট ফর স্মার্ট অবজেক্ট ওকে অ্যান্ড দেন আমরা এখানে ডবল ক্লিক করব দেন আমরা এগেন চলে যাব ইমেজে ইমেজে যাওয়ার পরে আমরা মোডে যাব। 
দেন এখান থেকে আমরা ল্যাব কালার সিলেক্ট করব দেন আমরা এগেইন ইমেজে যাব ইমেজে যাওয়ার পরে আমরা এখান থেকে अप्लाई ইমেজ করব দেন এখান থেকে আমরা বি সিলেক্ট করে দিব আর ওভারলে জায়গায় যদি আমরা সফট লাইট দিতে চাই তাও দিতে পারবো বাট আমি ওভারলে দিয়ে একটু অপাসিটিটা কমাই দিব সফটলে দেওয়ার পরে আমরা অপাসিটিটা अराउंड আমার মনে হয় যে প্রতিটা ফটোতে যদি আপনি 50 থেকে 60 এর মধ্যে জাস্ট একটু টয়েক করে করে দেখেন যে কোনটা আপনার ফটোর জন্য বেস্ট হয় তাহলে কিন্তু হয়ে যায় আপনার আর অত কিছু করা লাগে না সো আমি এটা জাস্ট 50 করে দিচ্ছি না আমি একটু এটা একটু বেশি করে দিই আমি এটা 52 করে দিচ্ছি দেন ওকে দেন আমরা এটা সেভ করব এন্ড দেন আমরা এই লেয়ারটা কেটে দেব দেন আমরা এই ফাইলটা সেভ অ্যাজ করে আমাদের ডেস্টিনেশন ফাইলটা দিয়ে আমরা জেপিজি তে সেভ করব সো আমি এখানে একটা হাবিজাবি নাম দিয়ে দিচ্ছি হোয়াট এভার দিস নেম নাও টকিং अबाउट एग्जांपल 3 আমরা যদি অন্য টাইপের একটা ইমেজ সিলেক্ট করি তাহলে ব্যাপারটা কেমন হয় সো আমরা এই যে ইমেজটা এটা একটু দেখতে পাচ্ছি ফগি টাইপের ইমেজ সো আমরা এই ইমেজটার পরে এখন अप्लाई করে দেখি ইফেক্টটা কেমন হয় সো আমরা এটা জাস্ট ক্লোজ করে দিচ্ছি দেন আমরা আগের মতো আবার সেই সেই কাজগুলো করব আমরা প্রথমে চলে যাব এখান থেকে ফিল্টারে কনভার্ট অবজেক্টে স্মার্ট ফিল্টারটা করে নিব দেন এখানে ডাবল ক্লিক করব দেন আমরা ইমেজে চলে যাব ইমেজ থেকে আমরা মোডে যাব মোডে থেকে আমরা ল্যাব কালারে চলে যাব এন্ড দেন আমরা এগেইন ইমেজে চলে যাব ইমেজে যাওয়ার পরে আমরা এখান থেকে अप्लाई ইমেজ করব ওকে দেন এখান থেকে আমরা বি সিলেক্ট করে দিব ওকে ওয়েল দেন এখান থেকে আমরা ওভারলেটাই থাকবে জাস্ট আমরা এটার অপাসিটিটা কমিয়ে আমি अराउंड এটা একটু বেশি দিচ্ছি কারণ এখানে কিন্তু আমাদের একটু ফগি রয়েছে সো ইফেক্টটা একটু ফগি টাইপের দেখা যাচ্ছে সো আমি একটু জাস্ট এটা 74 করে দিলাম দেন ওকে দেন আমি যে কাজটি করব জাস্ট এই লেয়ারটা আমি সেভ করব বা এই যে পিএসবি যে ডক ফাইলটা রয়েছে আমরা এটা জাস্ট সেভ করব করার পরে জাস্ট আমি এটা ক্লোজ করে দিব এখনি আমাদের কিন্তু মেইন কাজটা করতে হবে আমরা যদি এই ফগি ইফেক্টটা দূর করতে চাই এবং এটাকে আরো ড্রিমলি একটা লুক দিতে চাই তাহলে আমাদের যেটি করতে হবে আমরা জাস্ট ইমেজে চলে যাব ইমেজে যাওয়ার পরে আমরা জাস্ট টোনটা অ্যাডজাস্ট করে দেব দ্যাট ওয়াজ দ্য ট্রিক আমরা যদি টোনটা অ্যাডজাস্ট করে দেই দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু এটা আরো অ্যাট্রাকটিভ বা আরো রিয়েলিস্টিক মনে হচ্ছে সো আমরা এটা আরো একটু কাজ করতে পারি আমরা যদি এটা কন্ট্রাস্টটা একটু অ্যাডজাস্ট করে দেই তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা আরো সুন্দর দেখায় সো আমরা এখন এই ফাইলটা সেভ করব सो फिनी दैट इज आवर गोल्डन एटम इफेक्ट अपन जो भिडियो भलो लेगे थे एक लाइक देवें और जो अपनी कोचु ना बुझते पर कमेंट कर जानाते एंड नेक्स्ट डे फटोशपर को विषय ओपर आनी टीटोरियल चान से विषय के कमेंट कर विषय पर ही टीटोरियल मेक कर चेषा करब सो भलो थकबें सबा और आईटेक टोटी फोर साथ ही थकबें दिस इज मेहदी हसान सैनिंग आउट